，法兰西亚德的雷诺堡，在此一最为可怕的时代里，法兰西亚德的公民们千万要小心。有人在方形教堂的附近目睹国王的鬼魂，这会危害你的家人吗？法兰西亚德会像去年一样发生混乱吗？我们的主编发现一项惊人的发展：有一小群非常有影响力的公民，可能已经在策划发动革命。法国又要回到恐怖统治的状态吗？经过几天的平静之后，法兰西亚德出现了一群部队番号不明的共和军士兵。听说他们是出自意大利的军团，跟随。一位年轻又有魅力的将军拿破仑到达此处，虽然目前还没有人真正见过他本人。圣诞尼修道院由国王高达百赫在六三零年为本笃会修道士所建造建立的这间修道院，很快地就成为法国最重要的修道院之一。法国国王习惯在战争或十字军东征开拔。之前到修道院祈祷，而在好几位皇后和公主的一生当中，也在修道院度过一段岁月。我不知道那里会有贵宾室吗？也许吧，我也不想知道。那你还写？这个吐槽真的是有时候挺讨厌的。法国革命时期，当地的雇佣兵占有了修道院之后，将修道士扫地出门。谣传他们想要从国王陵墓盗取宝物，在哪去卖钱？多姆普瓦那哎普瓦爷的清单。多姆普瓦爷是位革命之后担任遗迹委员会委员，并负责保存国家档案的修道士，同时也是一七九三年法兰西亚的皇家陵墓被挖掘和亵渎的主要证人。他写过好几份报告来记述亵渎的发亵渎发生的确切经过，这些清单也详细也详细描述了石棺中摆在君王旁边的物件。多姆普瓦也试图追踪被拿走了什么东西，被谁拿走了。而有些革命派在拿完皇家物件之后还不停手，毫不犹豫地取走指甲、头发。牙齿或骨头拿去收藏或转售。我知道，特别是一位叫布鲁雷的人偷走了很多遗物。他在拍卖会上售出这些收藏品。这些遗物包含了高达百赫的下巴、上路易的一块骨头、亨利三世的牙齿、菲利普·奥古斯特的头发，以及卡特琳德。麦蒂奇干湿化的大腿，妈，你看，我给你带来了路易十四的手指，真是个好儿子啊！谢谢大家的收看，我们下一集再会，拜拜。